Vi ser jeg får folk på besøk. Og de begynner å oppføre seg ufint. Så forsvinner de kjapt ut igjen, for å si det sånn. Veldig ofte på en sånn litt ubehagelig måte da. Og det kan hende de faktisk ganske kjapt ender opp med blåmerker og den stilen her. Hvorfor det? For det er i mitt hjem. Så skal folk ha respekt for meg og mine verdier, ikke sant? Og hvis ikke de har det, ut med det. Så enkelt er det. Sånn nå, folkens, er det med landet vårt. Vi er nordmenn. Norge er vårt hjem. Når toleransen blir så skjev, da, at dem som kommer inn i huset vårt, altså inn i landet vårt, som gjester, på grunn av hva som helst slags bakgrunn, om det er religiøs eller ene eller andre, det har ikke noe å si. Hvis de nekter å konformere, assimilere, take your pick NRK, jeg vet ikke hvem ord dere misliker denne uka, men uansett, hvis ikke de assimilerer, tilpasser seg det norske samfunn, så kvitter vi vårt med... Altså, på samme måte som jeg ville bare rødde av ut stua, ikke sant? Hvis folk kommer inn under mitt tak og ikke oppfører seg som folk etter mine regler. Og nå er vi under angrep. Jeg synes dette her var en enkel kort video som demonstrerer den reverserte diskrimineringen da, den innverserte realiteten og toleransen, hvordan vi står og bøyer oss bakover nå for en ekstremt intolerant jeg vil ikke kalle det en tro en gang for det er greien der det er mer islam er mer det er en kontrollmekanisme det har en militær komponent en politisk komponent, en religiøs komponent og de har veldig effektive mekanismer for å håndheve dette her, i form av veldig harde strafflover. Vi kjenner det som sharia-lov, ikke sant? Dere får flikking, begynne å bestemme dere folkens for hva dere vil her i verden, hva dere vil med landet vårt, hvordan vi skal ha det, og sånne type ting. Og så skal jeg nevne for dere her på slutten, hvordan disse folka som observerer når jeg lager sånne videoer som dette her, for eksempel. Hvordan de driver av gamer. De gamer oss! Du, selvfølgelig, du bøyer deg baklengs, mann. Du har tolerert så mye at det er helt latterlig. Ikke sant, du står og bøyer deg bakover og har allerede overgitt deg selv, ikke sant? I toleransens navn. For det er vi, vet du. Vi nordmenn, vi er europere. Vi hadde krig, ikke sant, for jeg vil ta tid tilbake. Og så har vi bygd oss opp, og vi er effektive, vi er flinke, vi er gode arbeidere, og vi er mekanisk veldig flinke, ikke sant, vi lager ting, og vi skaper kultur. Vi skaper samfunn, ikke sant? Og så har vi en Gud da, som faktisk går an å tru på. Som ikke er med sånn mån og sol og sånn tullbann. Som velsigner oss, ikke sant? Men, han gjør ikke, vet du, hvis vi blir ikke feil. Og så kan dere se her nå på slutten, hvordan disse dataprogrammer, fra disse enorme multinasjonale selskapene, de vil ha gamer oss. Massive red mass.
That's right, angry, abusive, anti-Islamic, uh, all happening in the immediate aftermath of Nice. Nej, men så rart du, hä? Når, når lederne våre drar inn hårdesvis <tøk> med en inkompatibel kultur, jeg trenger ikke å kalle det noe annet, for det er det der. De nekter å assimilere, de nekter å tilpasse sig. Hva er det som skjer da? <tøk> Dette er veldig enkelt. Du kan bare applisere det som de hele tiden gjør. Georg Hegels eh, dualitetsprinsipp, vet du. Du har en, en, en problematikk, ikke sant, eller et land du vil da, gjøre. Så du lager en problemstilling, ikke sant, sånn at du får en, og, og så lar du tese og antitese da, gnisse mot hverandre. Sånn som nå, to inkompatible kulturer som gnisser mot hverandre lenge nok, til dem kan gjøre hva for noe? Jo, få sin syntese ut av dette her. Du burde lære mer om historie og sånn, folkens. Om hva som faktisk har skjedd før i fjor, ikke sant? I forrige århundre og sånn. Hva, hva folk tenker og hvilke visjoner folk hadde. Og jeg, jeg kan jo peke der i et århundre da, som er veldig tjukt av det greiene der. Og det heter 1800-årtallet. Burde du lese det opp på? Da skjedde det veldig mye spesielt nemlig. <tøk> Vi står ved et kryss her nå, folkens. Og hvis dere bøyer dere for mye, så knekker vi. Ikke gjør det.